പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കാമറൂണിലാണ് നയോസ് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിമനോഹരമായ പ്രദേശത്ത് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ തടാകം പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഇന്നും ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഗ്രാമത്തെ ആകെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നൊടുക്കിയ ഉഗ്ര രൂപയാണ് നയോസ് തടാകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് നയോ സംഹാര താണ്ഡവമാടിയത് അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെ ഗ്രാമവാസികൾ തടാകത്തിൽ നിന്നും പരിചിതമല്ലാത്ത ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും മുൻപേ തടാകത്തിന് മേൽ കനത്ത ഒരു മേഘപാളി തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു നോക്കി നിൽക്കെ നൂറ് മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിൽ വളർന്ന ഈ മേഘപാളി കരയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു തടാകത്തിലെ ഈ അസാധാരണ മാറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഗ്രാമവാസികൾ പുക ശ്വസിച്ച് ബോധരഹിതരായി വീണു ഇതിനോടകം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം പ്രദേശത്തെ പുക വ്യാപിച്ചിരുന്നു കന്നുകാലികളും ചെറുപ്രാണികളും അടക്കം ആ പ്രദേശത്തെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചു വീണു കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരും വഴികളിൽ കൂടി നടന്നു പോയവരും വീടുകൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുമെല്ലാം കുഴഞ്ഞു വീണു അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം തൽക്ഷണം തന്നെ മരിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേരാണ് അന്ന് വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് മരിച്ചത് ഇതിനു പുറമെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത മൃഗങ്ങളും ചത്തു വീണു കുഴിഞ്ഞു വീണവരിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമാണ് ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ബോധം തിരികെ ലഭിച്ചപ്പോഴേക്കും ഉറ്റവരും ഉടയവരുമെല്ലാം അവർക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഗവേഷകർ നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിൽ തടാകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന പുകയിൽ വലിയ തോതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രതിഭാസം തടാകത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ നിഗമനത്തിലെത്താൻ ഗവേഷകർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഭൂമിക്കടിയിലുണ്ടായ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഫലമാകാം ഈ പ്രതിഭാസം എന്ന് കരുതിയെങ്കിലും പിന്നീട് നടന്ന ഗവേഷണത്തിൽ ആ സാധ്യത തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും തടാകത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വന്നു നിറയുന്നതായി ഒടുവിൽ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി അന്നോളം ശാന്തമായി നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന തടാകം ഈ സംഭവത്തോടെ തവിട്ട് നിറമായി സമാന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സിസ്മോമീറ്റുകളും മറ്റും ഇപ്പോൾ തടാകത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ